En mayo pasado, en el marco del Festival de Cine de Cannes, se lanzó la convocatoria de los Premios Fénix, galardón que busca reconocer y distinguir lo mejor del cine iberoamericano. La primera entrega se realizará el próximo 30 de octubre en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Las categorías serán película, dirección, actor, actriz, guión, dirección, edición, diseño de arte, vestuario, eh, sonido, música, así como largometraje documental. Cinema 23 nace para promover lo que hacemos. Cinema. No es el lenguaje común. Esta entrega de premios funciona como una especie de torneo de fútbol. Primero, cada uno de los 22 países que participan propone sus películas. Luego se eliminan entre sí para después medirse contra otros largometrajes de la región. Al final solo queda lo mejor de lo mejor. Este año se recibieron 800 trabajos que fueron sometidos a juicio y de los cuales se seleccionaron 58 largometrajes de ficción y 16 documentales. Un soldado verde. Un niño. Creo que esto es, es más allá de, de una celebración cinematográfica, un punto de encuentro necesario, urgente, en donde tendremos oportunidad de, de hacer intercambios, de, de tener encuentros eh, creativos y, y creo que eso es emocionante para todos. Dirigimos, escribimos, producimos. Con esta iniciativa se busca hacer frente a la industria norteamericana que año con año somete y margina al cine iberoamericano. Reflexionamos, creamos, actuamos. Aquí nos reunimos los que creemos que el cine no sirve solamente para hacer dinero. Debe servir para fortalecer nuestras comunidades, para conocer nuestras realidades y encontrarnos. Me parece muy importante que, que la industria latinoamericana, pues... Eh, que estemos más unidos, ¿no? que estemos más, que salgamos, que, que empecemos como a, a, a trabajar con fuerza en, en, en la unión del cine latinoamericano y, y desafiar al, 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 al cine de Hollywood, ¿no? que, que realmente pues, pues domina totalmente la taquilla. Hasta ahora solo se sabe que una de las cintas que representa México es La Jaula de Oro, que ostenta el título de la película nacional que más premios ha ganado en la historia de nuestro país. Cada uno de ustedes me va a dar el número de una persona de Estados Unidos. Si cooperan. Noticias 22, Julio López.